నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీ సత్య న్యూస్ నేను మీ ఆదిలక్ష్మి బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ వైసీపీలోకి భారీగా చేరిన టీడీపీ సానుభూతి పరుడు కాండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రశాంతంగా ముగిసిన పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జడ్పీటీసీలు నలభై ఒక్క స్థానాలు కైవసం చేసుకున్న వైసీపీ ఎంపీటీసీ స్థానాల్లోనూ వైసీపీ దేహవా సర్వ విఘ్నాలు తొలగిపోయి ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని గణేష్ నవరాత్రి ముగింపు ఉత్సవాల్లో పాల్గొని గణనాథుని వేడుకున్న రాష్ట విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి నగరంలోని ముప్పై ఎనిమిదవ డివిజన్ టీడీపీ సానుభూతి పరులు పెద్ద ఎత్తున వైసీపీలోకి చేరారు రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పార్టీ కండువా కప్పి వారిని ఆహ్వానించారు విఐపి రోడ్లోని మంత్రి బాలినేని నివాస గృహంలో వైసీపీలోకి చేరిన కార్యక్రమం జరిగింది ముప్పై ఎనిమిదవ డివిజన్ వైసీపీ నాయకులు భూమిరెడ్డి రమణమ్మ గోపిరెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి కో ఆప్షన్ మెంబర్ వర్దు శేషయ్య బొమ్మినేని మురళి ఆధ్వర్యంలో నల్లూరి శ్రీనివాసరావు జగన్నాథం సాయి పసుమర్రి విష్ణు నాగార్జున బత్తాల కోటి హరీష్ రవీంద్ర బాలు తదితరులు వైసీపీలోకి చేరారు ఈ సందర్భంగా బాలినేని మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉందని తెలిపారు అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జోడు గుర్రాలు ముందుకు పరిగెడుతున్నాయని తెలిపారు పార్టీని సంస్థాగతంగా అభివృద్ధి చేయడానికి తీసుకోవలసిన చర్యలను వివరించారు కార్యక్రమంలో వక్ఫ్ బోర్డు మాజీ చైర్మన్ మహబూబ్ బాషా మాజీ కౌన్సిలర్ బొమ్మినేని మురళి మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ అయినాబత్తిన ఘనశ్యామ్ వైసీపీ నగర అధ్యక్షుడు సింగరాజు వెంకట్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ముప్పై ఎనిమిదో డివిజన్ నుంచి బొమ్మినేని మురళి గారి ఆధ్వర్యంలో నల్లూరు శ్రీను వారి మిత్రం వైఎస్ఆర్ సి పార్టీలోకి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వం మీద నమ్మకంతో పార్టీలో చేరడం జరిగింది బొమ్మినేని మురళి గారు కానీ టీడీపీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ పార్టీ వైపు చూస్తున్నావు అంటే నువ్వెంత అసమర్థుడువు నీ నాయకత్వంలో వాళ్ళు ఏమి పొందలేదు ఏం పొందలేదని చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళు అన్ని ఆకాంతం అయిపోయి ఈరోజు ఆకాంతం ఎలబుస్తుంటే చాలా బాధ వేస్తుంది వచ్చిన పార్టీలో మిత్రులందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతూ మేము తెలుగుదేశం పార్టీలో థర్టీ ఇయర్స్ పార్టీ పుట్టించాల్సి ఉన్నాం తొమ్మిది నాలుగు తొమ్మిదో తరగతి చదివారి నుంచి పనిచేస్తున్నాం మా డాడీ అప్పటి నుంచి సర్పంచ్ మండల నాయకుడు చేమగుర్తి మండలం ఆయన నేను పార్టీ జెండా మూసాను జనార్దన్ అభివృద్ధి చేశాను అన్నాడు కానీ కార్యకర్తలు చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు దానివల్ల చాలా నష్టపోయాం రాజకీయ జీవితం ఇక్కడ వైసీపీ నుంచే జనార్దనం ఏ మాటలు చెప్పినా ఎవరు నమ్మేవాళ్ళు లేరు లాస్ట్కి జీవితమే నాశనం అయిపోయి మేము అతని వల్ల నమ్ముకొని చాలా నష్టపోయాం ముందుగా వీడియో వాళ్ళకి నమస్కారం ఈరోజు ఇక్కడ జారటానికి గరువులైన మినిస్టర్ ఇల్లు బాలన శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మంచి వ్యక్తి మహానీయుడు రెండు జగన్ తర్వాత ఆ రెండో వ్యక్తి గౌరవైన బాలశ్రీ గారు చెప్పుకోవచ్చు మనము పొగవాడు కూడా తన ఇంటికి వచ్చి ఇది నాది ఆపత అంటే కళ్ళు మూసుకొని ముందు పనిచేసి పెట్టిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంటాడు అట్లాంటి మంచి వ్యక్తిలో పాలన చేయడం అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు కూడా ఏదేమైనా కూడా నేను ఒక మామూలు స్త్రీని ఒక అంటే కోర్టు వేసుకుంటే నేను కాకపోయినా కూడా నాకు గౌరవ ఇచ్చి సీట్ ఇచ్చినందుకు నేను ఎప్పటికీ ఈ కుటుంబానికి రుణపడి ఉంటాను అలాగే ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది కూడా గౌరవంగా పార్టీలో చేరినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది జిల్లాలో పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోలేదు జిల్లాలోని పన్నెండు కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో షెడ్యూల్ ప్రకారం ఓట్ల లెక్కింపు మొదలై సకాలంలోనే కౌంటింగ్ ముగిసింది జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ కౌంటింగ్ కేంద్రాల లెక్కింపు ప్రక్రియను పరిశీలించారు ఎస్పీ మలిక గార్గ్ ఒంగోరు నగరంలో కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బందోబస్తును పర్యవేక్షించారు కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా జిల్లా వ్యాప్తంగా కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద పరిస్థితిని పరిశీలించారు జేసీటీఎస్ చైతన్ తదితరులు కౌంటింగ్ కేంద్రాలను పరిశీలించారు కనిగిరి టంగుటూరు కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద స్వల్ప ఇబ్బందులు మినహా మిగిలిన అన్ని చోట్ల సజావుగానే కౌంటింగ్ ముగిసింది జడ్పీటీసీ నలభై ఒక్క స్థానాలను వైసీపీ అభ్యర్థులు కైవసం చేసుకుంది ఎంపీటీసీ స్థానాలు మూడు వందల అరవై ఎనిమిదికి గాను వైసీపీ మూడు వందల ఇరవై టీడీపీ ముప్పై మూడు సిపిఐ ఒకటి సిపిఎం ఒకటి ఇండిపెండెంట్లు పదమూడు స్థానాల్లో విజయం సాధించారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు మన జిల్లాలో కూడా ఆ పన్నెండు కౌంటింగ్ సెంటర్స్లో నలభై ఒక జడ్పీటీసీలు అలాగే మూడు వందల అరవై ఏడు ఎంపీటీసీ సంబంధించి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది ఒంగోలులో మూడు చోట్లు అలాగే ఆ జిల్లాలో కందుకూర్ వైగొండ ఇరగండపాలెం మార్కాపూర్ దర్శి 
Chirala, Adanki, Edwanti, Tomedi places low, accounting Jaratundi, Yanuga Prasantanga Jaratundi, Narabuga one hundred nine counting halls soon pay. He put initial counting the Rabapurti in the second man counting Guda, Chalachutla, start I pay in the so Elante Samasale Kunda, Ekanunchi Jaratundi, and wave casting Zara centralized control Unchi monitor Chiran Jaratundi. Irojo mana MPTC, ZPTC, ini kalau accounting ane di mana ujar kulit tu nama. Indolo mana ki Ungol lo, mudo kendera lo nai. Andolo Chris College aku ti major ke kendera bunde. Ikra mana ki special officers ga Adiwo Ungol, alaga mana ki PDD idea kerana ro. Ikra kotak pun nama Ungol constituency, Jason Padu, Mandala ane gula ikra accounting bunai. Ane accounting gula Arvo, Arvo Sandro bunai ro. Accounting agent Sandro Safi ka bunai. So, in the end, the postal ballot counting is completed in the end of the day. This day, the counting process started. So, in Mana Prakasham Jilla, there are 12 centers having 27 strong rooms. In the end, the counting process started. We are not facing any issues anywhere. It is going on smoothly without any incident. All the persons, the counting agents, without any issue, admit IRO. சர்வ விக்னாலு தொலகி போயி பிரஜலு சுபிக்ஷங்க உண்டாலனி ராஸ்ர வித்யுத் செக்கமந்தி பானினினி சிரினி வாசிரட்டி ஆகாங்க்சின்சாரு கொனிஜியிடு பச்சின் செண்டல்லுனி கனேஷினி விக்ராம் வத்த ஜரிகினா நவராத்ரி முகிம்பு காரிக்கிரமால்லும் முக்கியாதிதிக பால்குன்னாரு प्रेजरेनु करूना बारी नुण्डी रक्षिंची संपूर्न आरुग्य वंतुल्नी चेयालनी बाली नीन्नी आकांग्षिंचारू। गननना अधुनिकी जरिगिन प्रत्येक पूजिलेव पाल्गुनी आसीर्वचनालू अंधुकुन्नारू। अन्नदान कारिक्रमानी मंत्री ब பெத்தை எத்துனா ஊரைக் இம்பு காரிக்கிரமம் ஜரிகிந்தி நகரம்லுனி கத்தலுகுண்ட அஞ்சினிய ச்வாமி குடி வத்தா ஆலைய ட்ரஸ்டி இது பல்லி ராமாராவு தம்பத்துல ஆத்வரியல்லு ஏற்பாடு செய்சினா வினாயிக்க விக்ராம் வத்த ஜரிகின பிரத்தியக்க பூஜிலக்கு YCP யுவனாயிக்கலு பாரினினி பிரணித்திரண்டி ஹாஜரியாரு गनेश्मिन नवरात्रुल मुगिम्पिलो भागंगा प्रत्येक पूजलु चेसी स्वामी वारिकी महा नैविद्यानी समर्पिन्चारू बालिनीनी प्रेनित्रेड़िकी पट्टु वस्त्रालु समर्पिन्चारू मुगिम्पु संदर्बंगा आरु लक्षिलरू पैल சிங்கராஜு வெங்கிட்டரவு கத்தலைகுண்ட யூத் நாயிக்கலு பால்குன்னாரு
ఒంగోలు మండల జడ్పీటీసీగా ఎనిమిది వేల ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించిన చుండూరి కోమలేశ్వరి చుండూరి రవిబాబు దంపతులు రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిని కలిసి ఆయన్ను ఘనంగా సత్కరించారు ఒంగోలు మండలం నుండి కోమలేశ్వరికి అవకాశం ఇచ్చి దన్నుగా నిలిచిన బాలినేనికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గజమాలతో మంత్రిని సన్మానించారు కార్యక్రమంలో కరబది సౌత్ వన్ టూ సర్పంచ్ మన్ని శ్రీనివాసరావు కోమలి ఉలిచి ఎంపీటీసీ శ్రీనివాసరావు దేవరంపాడు ఎంపీటీసీ గీత గుండాయిపాలెం ఎంపీటీసీ వాణి రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు గవండ్లపాలెం ఎంపీటీసీ గుండ్లపల్లి ఎంపీటీసీ వివిధ ప్రాంతాల్లో గెలిచిన అభ్యర్థులు బాలినేని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈరోజు వచ్చిన రిజల్ట్స్లో బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి మద్దతుతోటి ఒంగోలు రూరల్ మండలం జడ్పీటీసీగా పోటీ చేసిన మా శ్రీమతి కోమలేశ్వర్ గారిని పార్టీ యావత్తు ఆదరించి అత్యధిక మెజార్టీతోటి సుమారు ఎనిమిది వేల పై మెజార్టీ ఇచ్చినందుకు ఒంగోలు మండలంలోని ప్రతి ఓటర్కి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము మేము మా కుటుంబం బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ఎల్లప్పుడూ మద్దతుగా ఉంటామని వైఎస్ఆర్ పార్టీ శ్రేయస్ కోసం ఎలవేళ్ళ పనిచేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఓటేసిన ప్రతి ఒక్కరికి రుణం తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా అని కూడా తెలియజేస్తాను మమ్మల్ని గెలిపించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా నియమితులైన కట్టా సింగయ్యను ఒకటో డివిజన్ వైసీపీ నాయకులు ఘనంగా సన్మానించారు కార్పొరేటర్ కోటపురి సామ్రాజ్యం ఆధ్వర్యంలో ఈ సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కట్టా సింగయ్య మాట్లాడుతూ తనకు ఈ పదవి రావడానికి కారణమైన బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కార్యక్రమంలో సామ్రాజ్యం ప్రభాకర్ దంపతులతో పాటు గోపి ప్రతాప్ సుధా వెంకట్ సుబ్బయ్య కోటయ్య వెంకటేష్ కోటి సాంబా యాభై డివిజన్ కార్పొరేటర్ అంబటి ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆ గురువు గారైన కట్ట సింగి గారికి ఈ టీటీడీ బోర్డు మెంబర్గా ఇచ్చినందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఈ పదవి ఇచ్చినందుకు బాలినేని శ్రీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బాలినేని శ్రీనివాసుల రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఒక సామాన్య మానవుడికి ఇవ్వటం అనేది చాలా అరుదైన విషయం ఆయన అన్ని విషయాల్లో కృషి చేసి నాకు ఈ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుల్లో మెంబర్షిప్ ఇప్పించటం ప్రత్యేకత ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో సేవ చేయటానికి అవకాశం వచ్చినందుకు సంతోషిస్తున్నాను మరి ఆయన పెద్దరికాన్ని అంత గౌరవాన్ని కూడాను ఆయన చక్కగా ఆయన పదవిలో ఇంకా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయికి ఆయన ఈ పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని ఆ కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామిని కోరుకుంటున్నాను అయ్యన్న పాత్రుడు చేసిన అసభ్య పదజాలం ఎవరు హర్షించరని అటువంటి పరుష పదజాలం ఎవరు చేసినా ఆమోదయోగ్యం కాదని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ అన్నారు ప్రజా జీవితంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రజాప్రతినిధిగా పనిచేసిన అయ్యన్న పాత్రుడు ఇటువంటి అసభ్యకరమైన పదజాలం వాడడం సిగ్గు చేటని అన్నారు ముఖ్యమంత్రిని అటువంటి పదజాలం వాడి అవమానకరంగా మాట్లాడడం సరైంది కాదని అన్నారు
అలాగే ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి వద్ద దుమ్మిగా దీక్ష చేయడానికి పోవడం కూడా సరైంది కాదని ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ దుందుడుకు స్వభావం ప్రజాప్రతినిధిగా పద్ధతి కాదని అన్నారు జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు బెదిరింపులకు పాల్పడి ప్రతిపక్షాన్ని కూడా లేకుండా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేసిందని అన్నారు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమంలో భాగంగా ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లాలో సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో జనాందోళన కార్యక్రమంలో పాదయాత్రలో పాల్గొనేందుకు వచ్చినటువంటి సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ గారు ఒంగోలు వచ్చినారు వారితో మాట్లాడతారు సార్ మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు నిన్న ముఖ్యమంత్రి మీద అసభ్య పదజాలం మాట్లాడారని దాని మీద నిన్న గొడవ జరిగింది ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో సహజంగా విమర్శలనే ఉంటాయి ఎందుకంటే విమర్శలు చేయాలి తర్వాత ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఆ ఇష్యూస్ పైన పాలసీస్ పైన మాట్లాడడము అనేది ప్రతిపక్షాలుగా చేయాలి అదే సందర్భంలో ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేసే సమయంలో కూడా హుందాగా ఉండాలి అంటే వ్యక్తిగత విమర్శల జోలికి పోవడము వ్యక్తిగతంగా తిట్టడము తర్వాత ఇలాంటివి అవి ఎసరైంది కాదు తర్వాత పదే పదే అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు ఇద్దరు కూడా అది కూడా ఎవరో కింది స్థాయిలో వాళ్ళు కాదు ఒక స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా దిగజారి మాట్లాడే పరిస్థితులు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము అది సరైనది కాదు అది ఏ పార్టీ చేసినా కరెక్ట్ కాదు అయ్యన్న పాత్రుడు జనరల్గానే ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో సీనియర్ లీడరు చాలాసార్లు మంత్రి పదవిలో ఉన్నారు బట్ ఆయన ఎప్పుడు ఈ రకంగా మాట్లాడాలి నిన్న ఇప్పుడు మాట్లాడింది మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు అట్లా మాట్లాడకూడదు నువ్వు విమర్శించు తప్పు లేదు కాబట్టి అంటే నేను రెండు పార్టీల వారికి ప్రత్యేకించి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారి పార్టీల వారిని వారి హద్దుల్లో పెట్టుకోవాలి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము వీళ్ళు సబ్సర్వియంట్గా మారిపోయారు పోలీసులు నిన్న కూడా వాళ్ళ పోలీసు అధికారుల సంఘం వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎస్పీలు తిడతామని విమర్శ చేశారు నేను అడుగుతూ ఉన్నా ఖచ్చితంగా మీ విమర్శ సభే కానీ మీరు మీ డ్యూటీ మీరు చేస్తున్నారని నేను అడుగుతా ఉన్నా మీ డ్యూటీ మీరు చేయడంలే పోలీసు అధికారులు రాష్ట్రంలో ఏమైపోయినారంటే మేము రాజకీయ పార్టీ అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేస్తామనే పద్ధతిలో మీరు వ్యవహరిస్తున్నంత కాలం మీకు గౌరవం ఉండదు ప్రధాన పక్షమైనటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికలకు దూరం అవటం వల్ల అంతర్యం ఏమిటి ముఖ్యంగా రెండు వేల ఎంపీటీసీలు ఏకగ్రీవం అయిపోయినాయి నూట ఇరవై ఐదు జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవం ఉన్నాయి మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ ఏకగ్రీవం చేశారు ఈ రకంగా ఏకగ్రీవం చేసి వాళ్ళు చేయడం కరెక్ట్ కాదు సహజంగా అప్పుడప్పుడు ఎలక్షన్లో కొన్ని ఏకగ్రీవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి తప్పితే ఇప్పుడు నువ్వు భయం చేత లేదా అధికారాన్ని ఉపయోగించి తర్వాత ప్రలోభ పెట్టి ఈ రకంగా ఏకగ్రీవం చేసి వన్ సైడ్ ఎలక్షన్ చేసుకుంటే అది ఇంకా డెమోక్రసీకి విలువే ముందని నేను అడుగుతా ఉన్నా కాబట్టి అండి ఇది తాత్కాలికంగా అధికార పార్టీకి లబ్ధి జరగచ్చు కానీ ఇది దీర్ఘకాలంలో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నష్టపోతారు వాళ్ళు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం పాలు చేస్తూ ఉన్నారు అది సరైంది కాదని నేను భవిష్యత్తులో మన కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుంది సిపిఐ తరపున ఇవాళ భారతదేశ వ్యాప్తంగానే సిపిఐ ఇవాళ జన ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది ఎందుకంటే కేంద్రంలో అధికారంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఇవాళ అటు రైతులకు వ్యతిరేకంగా ఇటు కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయడమే కాకుండా లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపదనంతా కూడా ప్రైవేట్ వారికి దోచిపెడతా ఉన్నాడు ఇది పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న కాలం నుండి భారతదేశంలో ఎవరైతే కార్మికులు ఉన్నారో ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారో కష్టజీవులందరూ కూడా తమ రక్త మాంసాలు పణంగా పెట్టి వారి యొక్క కష్టార్జితమే ఇవన్నీ ఫ్యాక్టరీలు కానీ రైల్వేస్ కానీ లేదా రోడ్స్ కానీ విమానాశ్రయాలు కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళు నిర్మించినవి మనం మనం మన ప్రజల సంపద ఇది నువ్వు ప్రజల సంపదని కొద్దిమంది వ్యక్తులకు మీరు దోచిపెడతా ఉన్నారు ఆ దోచిపెట్టడంలో భాగంగా అన్నీ కూడా అవుట్రైట్గా మీరు మానిటైజేషన్ పేరుతో ప్రైవేట్ కప్ప చెప్తా ఉన్నారు అటు రైల్వేలు రైల్వే స్టేషన్లు రోడ్లు విమానాశ్రయాలు నౌకాశ్రయాలు ఆ చివరికి పరిశ్రమలు అన్నీ కూడా మీరు వారికి ఇవ్వడానికి ఒక అజెండా ఫిక్స్ చేసి ఒక టైం టేబుల్ మరి ఇచ్చుకుంటూ పోతూ ఉన్నాడు అది సరైనది కాదు ఆ రోజు విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఊరికే రాలే ఆ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్ర లొక్క నినాదంతో పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు జరిగాయి పోరాటంతో రక్త తర్పణం ద్వారా ప్రాణాలు అర్పించి సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఇవాళ అతి తక్కువ ధరకు నువ్వు ప్రైవేటు వాళ్ళ చేతికి అప్పచెప్తా ఉన్నావు కృష్ణపట్నం పోర్టు అదానికి ఇచ్చావు గంగవరం పోర్టు అదానికి ఇస్తూ ఉన్నావు తిరుపతి విమానాశ్రయాన్ని ప్రైవేట్కి ఇస్తూ ఉన్నావు ఈ రకంగా నువ్వు అప్పచెప్పడం మాత్రం సరైంది కాదు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత దోచిపెట్టడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు కార్పొరేట్ రంగానికి ఊడిగం చేస్తూ ఉన్నాడు దానికి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా పోరాటం జరుగుతూ ఉంది ఐదు వందల రైతు సంఘాలు నాలుగు వందల కార్మిక సంఘాలు సెప్టెంబర్
వ్యవహరించాలి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వ్యవహరించాలి పది మందికి ఆదర్శంగా ఉండాలనేది చెప్తా ఉన్నారు అలాగే ఇరవై ఏడవ తేదీ జరిగే భారత్ బంధులు అందరూ కలిసి ఈ జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోర్చు వారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ బసవరావుతో శరత్ శ్రీ సత్య న్యూస్ గౌరవ్ బులెటిన్లో చిన్న విరామం జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై అంటూ వినాయక విగ్రహాలను పెద్ద ఎత్తున కొత్తపట్నం సముద్రంలో నిమజ్జనం చేశారు కొత్తపట్నం తీర ప్రాంతం వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జనంతో కోలాహలంగా మారింది ఒంగోలు నగరంతో పాటు చుట్టుపక్కల పల్లెల నుండి తెచ్చిన వినాయక విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేశారు గణేష్ నవరాత్రులు ముగింపు సందర్భంగా ఒంగోలు నగరంలో పలు ప్రాంతాల నుండి భారీగా విగ్రహాల ఊరేగింపు జరిగింది గణేష్ని విగ్రహాల ముందు యువకులు ఉత్సాహంగా రంగులు చల్లుతూ నిమజ్జనోత్సవంలో పాల్గొన్నారు ఒంగోలు నగరమంతా గణేష్ను నిమజ్జన ఊరేగింపులతో కోలాహలంగా మారింది గణేషునికి ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు కొత్తపట్నం మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పోలీస్ అధికారులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నారు తీర ప్రాంతాల్లో గణేషుని విగ్రహాల నిమజ్జనం సందర్భంగా అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఇరవై ఏడవ తేదీ జరుగుతున్న భారత్ బంద్ ను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో జనాందోళన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది దీనిలో భాగంగా ఒంగోలు దక్షిణ బైపాస్ రోడ్డు ఫ్లైఓవర్ దగ్గర నుండి భారీ ప్రదర్శన కలెక్టరేట్ వరకు నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు ఈ నిరసన ప్రదర్శనలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ హాజరై మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశాన్ని నరేంద్ర మోడీ ప్రైవేటు శక్తులకు కట్టబెడుతున్నారని ప్రజలు ఓటు వేసి గెలిపిస్తే ప్రజలను నట్టేట ముంచుతున్నారని విమర్శించారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేటు పరం చేసి ప్రజలను అప్పుల పాలు చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు ఇరవై ఏడున జరిగే భారత్ బంద్ లో ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు కార్మికులు కర్షకులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేయనున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎంఎల్ నారాయణ ఆర్ వెంకట్రావు ఆర్ రవీంద్రనాథ్ ఉప్పుటూరి ప్రకాష్ రావు ఎస్డి సర్దార్ అంది నాసరయ్య పివిఆర్ చౌదరి గొల్లపూడి వెంకటేశ్వర్లు తదితర నాయకులు జిల్లా వ్యాప్తంగా వచ్చిన కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున ఈ నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి కాలం నుండి భారతదేశంలో కష్టజీవులైన కార్మికులు ఉద్యోగస్తులు ఇతర శ్రమజీవులందరూ కూడా ప్రజల సంపద కూడబెడితే వాటన్నిటి కూడా ఇవాళ కార్పొరేట్లకు అప్పజెప్తా ఉన్నాడు అంబానీలు అదానీలు ఆస్తులు పెంచడమే పర పరమావధిగా పనిచేస్తా ఉన్నాడు పోరాడి సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని కూడా ఇవాళ 
ప్రైవేట్ పరం చేస్తా ఉన్నారు ఇవాళ అరవై శాతం మంది గ్రామీణ జనాభా వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి జీవిస్తా ఉంటే వాళ్ళ కడుపు కొట్టే పద్ధతుల్లో వ్యవసాయ చట్టాలు తెచ్చి రైతుల నోళ్లు కొడతా ఉన్నాడు అయా జనం గురించి మాట్లాడండి జనం గురించి ఆలోచించండి ప్రజల ఆస్తులు కాపాడండి మీరు అది వదిలిపెట్టి ఒకరినొకరు తిట్టుకునే కార్యక్రమాన్ని చూసి ప్రజలు అసహించుకుంటా ఉన్నారు రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి వీఐపి రోడ్లోని తన నివాస గృహంలో ప్రజల నుండి అర్జీలు స్వీకరించారు జిల్లా నలుమూల నుండి వచ్చిన పలువురు వివిధ సమస్యలపై అర్జీలు సమర్పించారు సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి వాటిని పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు అంతకుముందు ఒంగోలు చేరుకున్న బాలినేని పోలీసులు గౌరవ వందనం స్వీకరించారు పరిషత్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన వారు బాలినేని సత్కరించారు ఒంగోలు కర్నూలు రోడ్లోని ఏఆర్ఎం కాంప్లెక్స్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన గణేష్ని విగ్రహ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు ఉద్యోగులు గణేష్ని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు బ్యాంకు అధికారుల ఆధ్వర్యంలో గణేష్ నవరాత్రుల ముగింపు సందర్భంగా మహానైవేద్యం సమర్పించి నిమజ్జనానికి తరలించారు కార్యక్రమంలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు నగరంలోని రాజపా నగర్ రోడ్డు పదమూడవ అడ్డ రోడ్డులో వైసీపీ నాయకుడు ఈశ్వర్ మిత్ర బృందం ఏర్పాటు చేసిన గణేషుని విగ్రహం వద్ద ప్రత్యేక పూజలకు వైసీపీ యువ నాయకులు బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు ఈశ్వర్ మిత్ర బృందం ప్రణీత్ రెడ్డికి గజమాలతో సన్మానం చేశారు అనంతరం గణేషుని విగ్రహం వద్ద జరిగిన ప్రత్యేక పూజలో పాల్గొన్నారు కార్యక్రమంలో వైసీపీ నగర అధ్యక్షుడు సింగరాజు వెంకట్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు నగరంలోని బండ్లమెట్టలో ఏర్పాటు చేసిన గణేషుని విగ్రహం వద్ద నవరాత్రి ముగింపు ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఒంగోలు మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ సింగరాజు రాంబాబు లక్ష్మీ దంపతుల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ బేతంశెట్టి శైలజ వడా చైర్పర్సన్ సింగరాజు మీనా వెంకట్రావు బేతంశెట్టి హరిబాబు బేతంశెట్టి రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను సచివాలయ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకువెళ్లాలని కమిషనర్ కె భాగ్యలక్ష్మి అన్నారు సంక్షేమ పథకాలపై సచివాలయ సిబ్బందికి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఒంగోలులోని స్థానిక స్పందన సమావేశ మందిరంలో జరిగిన సమావేశంలో కమిషనర్ భాగ్యలక్ష్మి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు కమిషనర్ మాట్లాడుతూ పథకాలపై సిబ్బందికి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తున్నామని అన్నారు ప్రజలతో సచివాలయ సిబ్బంది సన్నిహితంగా మెలగాలని అన్నారు కార్యక్రమంలో సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా 
ఆధారు ఉంటుంది ఫిజికల్గా కానీ అది అథంటికేషన్లో ఉండదు డెమో అథంటికేషన్ యూఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఎస్ఆర్డిహెచ్ డేటాలో సింక్ అయి ఉండాలి ఒంగోలు నగరంలోని సిరి హాస్పిటల్ వద్ద నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన క్లియర్ వాటర్ ప్లాంట్ ను వైసీపీ యువనేత బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు నిర్వాహకులు కొండేరి నవీన్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పలువురు వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వాటర్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన యువనేతకు నిర్వాహకులు ఘన స్వాగతం పలికారు అనంతరం ప్లాంట్ లో యువనేత బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నూతనంగా నిర్మించిన క్లియర్ వాటర్ ప్లాంట్ మంచి ఆదరణ పొందాలని ఆకాంక్షించారు కార్యక్రమంలో నగర వైకాపా అధ్యక్షుడు సింగరాజు వెంకట్రావు పెద్దిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి కోటిరెడ్డి రాముడి శ్రీనివాసరెడ్డి ధన కోటిరెడ్డి బొట్ల సుబ్బారావు మౌలాలి పురిణి శ్రీనివాసరెడ్డి మహేంద్ర రెడ్డి సత్యారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు నగరంలోని లంబాడి డొంకలో ఏర్పాటు చేసిన గణేషుని విగ్రహం వద్ద నవరాత్రి ముగింపు ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి స్థానిక విగ్రహ కమిటీ ప్రతినిధులు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు వైభవోపేతంగా గణేషుని విగ్రహాన్ని నిమజ్జనానికి తరలించారు కార్యక్రమంలో స్థానిక పెద్దలు హాజరయ్యారు నగరంలోని నలభై ఐదవ డివిజన్ కర్నూలు రోడ్లో ఏర్పాటు చేసిన గణేషుని విగ్రహం వద్ద కార్పొరేటర్ వెన్నపూస కుమారి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి గణేషుని నవరాత్రి ఉత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వామివారికి మహా నైవేద్యాన్ని సమర్పించి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు స్థానిక వైసీపీ నాయకులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు నలభై ఐదవ డివిజన్ అధ్యక్షులు రవీంద్రారెడ్డి మారెడ్డి రామకృష్ణారెడ్డి గోపిరెడ్డి గోపాల్రెడ్డి వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో మరో మారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభంజనం కొనసాగిందని ఇంకొల్లు మండల వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు భవనం శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా ప్రజలందరూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారని తెలిపారు తెదేపా నేతలు స్థాయిని మరచి విమర్శలు చేయడం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెదేపాకి ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెప్పారని భవనం శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు ఇది జనహృదయ నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాల విజయం ప్రజలు ఆయన యొక్క పరిపాలనని ఆయన్ని ఆశీర్వదించే విధంగా అద్భుతంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల విజయానికి గెలుపుకి మరి దోహదపడినటువంటి యొక్క విజయం ఇది ఓర్చుకోలేకనే మరి గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి ప్రతిపక్ష పార్టీలకి సంబంధించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వారు వారి స్థాయి మరిచి మంత్రులుగా పనిచేసినటువంటి వారు ఎంపీలుగా పనిచేసినటువంటి వారు 
ఎమ్మెల్సీలు గా పనిచేస్తున్నటువంటి వారు వారి స్థాయికి మరిసి ఈ యొక్క ఎన్నిక రిజల్ట్ వస్తుంది ఈ విజయ పరంపరని ప్రజల్ని దృష్టి మరలించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి మనిషిని స్థా వాళ్ళు గతంలో మంత్రులుగా పనిచేసినటువంటి వారు కూడా స్థాయి మరిచి మరి చాలా తక్కువ దిగజారుడు మాటలతోటి మాట్లాడటం గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం ప్రజల్లో లేనటువంటి వాళ్ళు ప్రజల హృదయాల్లో లేనటువంటి వాళ్ళు చేసేటటువంటి పని ఇది మరి వాళ్ళ ఈ యొక్క విజయ ఈ యొక్క విజయం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరిది జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనకి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా పట్టం కట్టినటువంటి వైనం మరి అద్భుతంగా కనపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి భవిష్యత్తులో రాబోయేటటువంటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రాబోయేటటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా ఇదే యొక్క విజయం తిరిగి పునరావృతం అవుతుంది గత ఎన్నికల కంటే కూడా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు దీవిస్తారని చెప్పే సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటాం చినగంజం మండలం జడ్పీటీసీ సభ్యులుగా భాగ్యలక్ష్మి అఖండ విజయం సాధించారు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా విజయం సాధించిన భాగ్యలక్ష్మి బ్రహ్మారెడ్డి రిటర్నింగ్ అధికారి వద్ద నుండి పత్రం అందుకున్నారు అనంతరం బ్రహ్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ చినగంజం ప్రజలు తమకు ఇచ్చిన తీర్పుతో తమపై మరింత బాధ్యత పెరిగిందని అన్నారు మండల ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం కృషి చేస్తానని అన్నారు పైనున్న మా పెద్ద ఆయన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశీసులతో మన జననేత మన నాయకుడు జగనన్న కార్యక్రమాలతోటి మా గురువు గారు అయినటువంటి బాలనేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మా దైవము ఆయనేనండి నేను ఈరోజు ఈ స్థితికి రావడానికి కారణం ఆయన ఆయన అండదండలతో ఈరోజు ఇంత ఘన విజయంతో నేను సాధించానంటే నేను ఆయనకి చాలా రుణపడి ఉన్నానండి అలాగే ఈ మా మండల ప్రజానికు నా ఓటర్లు నన్ను దీవించి ఈ అఖండ విజయం చేకూర్చినందుకు వాళ్ళకి శిరస వంచి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ చిన్నగంజం మండలం మోటుపల్లి గ్రామంలో ఎంపీటీసీ స్వతంత్ర అభ్యర్థి కోడూరి గోవిందు విజయం సాధించారు తన సమీప వైకాప అభ్యర్థి రామని సోమరాజుపై విజయం సాధించారు ఈ సందర్భంగా రామని గోవిందు మాట్లాడుతూ వరుసగా మూడోసారి విజయం సాధించడం జరిగిందని అన్నారు తనపై ఉన్న నమ్మకంతో ఓట్లు వేసి గెలిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి రుణపడి ఉంటానని రామని గోవిందు అన్నారు నేను మోటుపల్లి ఎంపీటీసీగా గెలుపొందాను నన్ను గెలిపించిన ప్రజలందరికీ కార్యకర్తలకి మరియు మన ఇన్ఛార్జి అయిన రాయ్ రామనాథ్ బాబుకి మరియు మంత్రి గారు అయిన బాలి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మరియు అందరూ అందరికీ మా గ్రామ పరిస్థితులన్నీ పరిష్కారం ఏదన్నా కూడా సరే ఆల్చు ఆల్ దృష్టి నన్ను నమ్ముకున్న ప్రజలందరికీ చిలగంజం మండలంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు మండల పరిధిలో పెదగంజం ఒకటిపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కోమట్ల అంకమరెడ్డి విజయం పొందారు తెదీప అభ్యర్థి వెంకటరామరెడ్డిపై అత్యధిక మెజారిటీతో విజయం పొందారు అంకమరెడ్డి విజయం సాధించడం పట్ల పెదగంజం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు సంబరాలు జరుపుకున్నారు నాకు ఓట్లు వేసి గెలిపించిన ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంక్షేమ పథకాలతో పాటు మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండదండలతో నేను ఎన్నుకోబడ్డాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలందరికీ నేను రుణపడి ఉంటాను ఎప్పుడు ఈ మండ నేను మండల కన్వీనర్గా కూడా ఉన్నాను మండలంలో ప్రజలందరికీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తూ ముందుకు పోతానని జిల్లాలో పరిషత్ ఎన్నికల్లో మరోమారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ప్రభంజనం కొనసాగించింది జిల్లాలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థుల విజయ దుందుబి మోగించారు ఇంకోళ్లు మండలంలో పద్నాలుగు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని స్థానాల్లో విజయం సాధించడంతో పాటు జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని కూడా కైవసం చేసుకున్నారు ఇంకోళ్లు మండలంలో పన్నెండు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను తొమ్మిది స్థానాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించగా స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఇద్దరు గెలుపొందారు ఒక స్థానంతో ప్రతిపక్షం తెలుగుదేశం పార్టీ సరిపెట్టుకుంది గెలుపొందిన ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థులు ఎన్నికల అధికారుల వద్ద నుండి సంబంధిత పత్రాలు అందుకున్నారు బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ వైసీపీలోకి భారీగా చేరిన టీడీపీ సానుభూతి పరులు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రశాంతంగా ముగిసిన పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ 
జడ్పీటీసీలు నలభై ఒక్క స్థానాలు కైవసం చేసుకున్న వైసీపీ ఎంపీటీసీ స్థానాల్లోనూ వైసీపీ దేహవా సర్వ విఘ్నాలు తొలగిపోయి ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని గణేష్ నవరాత్రి ముగింపు ఉత్సవాల్లో పాల్గొని గణనాథుని వేడుకున్న రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి నీరు ఉంటేనే ఏదైనా సజీవం లేదంటే సమస్త ప్రపంచం నిర్జీవం శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు తిరిగి మరో బులెటిన్లో కలుద్దాం